Yes. So, fundamentals of data communication or the chapter like render class the number of the data. Now, there are the different types of codes in a course. Ah, what are the basic data matter number discuss here with the C class the number error control. Ah, then there are many things like course. Ah, discuss here. Okay. So, the key. So, error control. So, number one, in the data number transmit the error. Now, there is a chance for and the error and the error. Because of certain reasons, so our reason, our error, we are going to minimize it. But that is, we are going to control it. But that is not going to be there. So a data communication circuit can be as short as few feet or long as several thousand miles, and transmission medium can be as simple as a pair of wire or as a complex as microwave, satellite, or optical fiber communicator system. And all. So for a data communication circuit, we are going to be able to do that. So we are going to be able to. मुम्यूनिकेशन आवा अलग कंट्रीस कम्यूनिकेशन आवा अलग प्लान साइटिकेशन आवा अब पल तरह इनबिटेबिटेट अवेड़ा सा मल्टीपिंग Single bit or bus. इन्हें हम बोलना है तो हम इसको classify किया. Single bit errors are when only one bit within a given data string is in error. अतः इधर हम लोगों के data send ये हमारे data इतने data इतने एक ही bit लो मात्र में error वगैरह आना ना नहीं गिल. That kind of error are called single bit errors. Single bit errors affects only one character within a message. A multiple bit error when two or more non-consecutive bits within the given data string are in error. Multiple bit number, one data string is there. One or two bits will be error there. The multiple bit can affect one or more characters within the message. The burst error is when two or more consecutive bits within the given data string are in error. And burst errors can affect one or more characters within the message. So, in this way, we have in this way that errors are possible. That is what we are going to talk about. Error performance uh, is the rate in which error occurs, which can be described as either uh, an, an expected or empirical value. Error the performance and then is the rate at which uh, which can be described as either an expected or an empirical value. We can now make a classification. The theoretical expectation of the rate at which errors will occur is called the probability error. And the probability of error is now we can say. Whereas The actual historical record of the system error performance is called bit error rate. अब इधर एंड 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 आना इधर probability of error आना इधर bit error rate आना. Example वाले में तो if a system has probability of error is 10 raised to minus 5, this means that mathematically the system can expect to experience one bit error for every 10 raised to 5 bits transported through the system. Now. If the uh, if a system has ber is 10 raised to minus 5, this means that the past there was one bit error for every 10 raised to 5 bits per transfer. No other thing. The probability of error no other thing. The number of future concept will be given error. And bit error rate no matter. Number of times you have to do that number. Typically, a bit error is measured and then compared with the probability error to evaluate systems for fault. Error control can be uh, divided into two general categories. So that is error detection and error correction. Then the category is that we have this error control. We have to classify it. And then that error detection, which is that, is that we control it correctly. We have to do that. 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 Now, error detection. So, what is error detection? Error detection is the process of monitoring. Data transmission and determining when errors are occurred. And that error detection was monitoring data transmission. Data transmission, we monitor it. 
and determine when the error has occurred. That the error has been done when the number is detected. Error detection techniques neither correct errors. This is very important. Error detection techniques are not only for the error to be correct, nor identify which bits are in error. एवडे आने एरर वन दिन के नेम लोगों पर नहीं रहेगा वक्षा अबे एरर रहें द एन लोगों पर है दे इंडिकेट ओनली व्हेन द एरर आर ओकर द पर्पस ऑफ एरर डिटेक्शन इज नॉट टू प्रिवेंट एरर फ्रॉम ओकरिंग बट टू प्रिवेंट अनडिटेक्टेड एरर्स फ्रॉम ओकरिंग है ना अबे एरर डिटेक्शन का पर्पस है ना एरर उन्नाव which includes vertical redundancy checking, checksum, longitudinal redundancy checking, and cyclic redundancy checking. I'm going to classify it here. And the vertical redundancy checking, one, checksum, one, longitudinal redundancy checking, one, cyclic redundancy checking, one, 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 classify it here. Okay. Now, end on redundancy checking. Duplicating each data unit for the purpose of detecting errors is a form of error detection called redundancy. Duplicating each data unit. One data unit is duplicate. What do we do? We do compare. We do check redundancy. Now, redundancy is an effective but rather costly means of detecting error. Effective is because it is costly. Especially with the long messages, daily messages are going to be double. One data bit name, one data unit name, one data unit name, one data double name. So, there is a bandwidth to make a bandwidth. So, it is much more efficient to add bits to data units that check for transmission error. Adding bits for the sole purpose of detecting error are called redundancy checking. So, that is efficient to add bits to the purposefully bit to number add it. I'm going to add it to the bit 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 to the bit. Ah, or a process in error number of redundancy checks. There are four basic types of redundancy checks. And they can have vertical redundancy checking, checksum, notional redundancy checking, and cyclic redundancy checking. And that's a part of the repeating. Now, in the end on vertical redundancy checking. Vertical redundancy checking is Probably the simplest error detection scheme and is generally referred to as character. So, vertical redundancy checking is the probably the simplest error detection scheme and is generally referred to as character parity or uh, simply parity. With character parity, each character has its own error detection bit called parity. Oh, no. Between with the down parity bit and down. Since the parity bit is not actually the part of the character, it is considered a redundant bit. An n character message would have an n redundancy parity bit. Therefore, the number of error detection bits is directly proportional to the length of the message. Naturally, redundancy checking in the size of the code around already parallel. Father, you must have any parallel. I know that the sum of the sum of the sum of the sum. Oro information carry je na bit ni mana tarik ya, oro parity bit ni tau. With the character parity parity, a single parity bit is added to each character to force the total number of logic ones in the character, including parity bit to be either an odd number or an even number. For example, ASCII code letter P is forty three X. Ayo nama kita P one zero zero. Abu P means parity ana one. Uh, one uh, uh, nine, zero, eleven binary where the p is the parity bit there are three logics ones in the code not counting the parity bit if old parity is used the p bit is made logic zero keeping the total number of logic one at three that is old i can return if even parity is used the parity bit is made one making the total number of logic is one which is an even number. Think in a moon five cases will be around the parity bit the transfer to see after the case where up and now the case I want a parity bit of zero outcome I'm gonna remember total number of one so should be always old I think I'm gonna parity bit of one now come I'm gonna remember total number of either a thread again even I think I'm gonna read the number to check here then the primary advantage of parity is simply simplicity 
the disadvantage is that when an even number of bits are received in error kando even number rendu bitukal error vannal the parity checker will not detect them because when the logic condition of an even bit is changed the parity of the character remains the same consequently over a long time the parity will be theoretically detect only 50% of the transmission error ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഒരു ഡിറ്റെയിൽ എറർ വന്നാൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഈവൺ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സിൽ എറർ വന്നാൽ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദാറ്റ് ഇസ് പി ആർ സി വെർട്ടിക്കൽ റെഡൻഡൻസി ചെക്ക് അടുത്ത വരുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ചെക്സം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ചെക്സം ചെക്സം ഇസ് അനദർ റിലേറ്റീവ്ലി സിമ്പിൾ ഫോം ഓഫ് റിഡൻഡൻസി എറർ ചെക്കിംഗ് ചെക്കിംഗ് വേർ ഈച്ച് ക്യാരക്ടർ ഹാസ് എ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ അസൈൻ ഓരോ ക്യാരക്ടറിനും എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വിത്ത് എൻ എ മെസ്സേജ് ആർ കമ്പൈൻ ടുഗെദർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എറർ ചെക്കിംഗ് ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെയാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ദ ക്യാരക്ടർ വിത്ത് എൻ എ മെസ്സേജ് ആർ കമ്പൈൻ ടുഗെദർ അങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ എറർ ചെക്കിംഗ് ക്യാരക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക വിച്ച് ക്യാൻ ബി ആസ് സിമ്പിൾ ആസ് ദ അരിത്തമാറ്റിക് സം ഓഫ് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ് ഓഫ് ഓൾ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ മെസ്സേജ് which can be the symbol as the arithmetic sum of the numerical values of all the characters in the message so the checksum is appended to the end of the message appo checksum nu parayum nammal eto last idu append cheyidittundam sadhani file ok skip cheyina samayathu chalapo error vannadini kaanikkunna error aanu ee checksum error nu appo avada varunad ee zip cheyumba avaru uddheshikkunna aa oru code il vyathyasam varum ennalladakke okay adu odunu kekkata the receiver repl- uh, replicates a combining the operation and determines its own checksum the receiver's checksum is compared to the checksums appended to the message and if they are the same it is assumed that no transmission errors are occurred if two checksums are different a transmission error has definitely occurred kando so two different checksums undayittundengil orappayittu endu appo endha cheyyana nu cheyal ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെക്സം ഉണ്ടാക്കും ദാറ്റ് വിൽ ബി സെൻഡിങ് എലോങ് വിത്ത് ദ ഇൻഫർമേഷൻ റിസീവിംഗ് സൈഡിൽ ആ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് അത് അതിൻ്റെ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ചെക്സം ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ആ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചെക്സമോ നമ്മൾ അയച്ച ചെക്സമോ നമ്മൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും കമ്പയർ ചെയ്യും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അത് ഒരുപോലെ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എറർ ഇല്ല എന്നും ഒരുപോലെ അല്ല എങ്കിൽ എറർ ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലോട്ട് ഈ കാര്യം കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുക അടുത്തത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൽ റിഡൻഡൻസി ചെക്കിംഗ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൽ റിഡൻഡൻസി ചെക്കിംഗ് ഇസ് എ റിഡൻഡൻസി എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ സ്കീം ദാറ്റ് യൂസസ് പാരിറ്റി ടു ഡിറ്റർമിൻ ഇഫ് ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ എറർ ആർ ഓക്കേഡ് വിത്ത് ഇൻ ദ മെസ്സേജ് ആൻഡ് ദർ ഫോർ സംടൈംസ് കോൾഡ് മെസ്സേജ് പാരിറ്റി മറ്റേത് വെർട്ടിക്കൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിലാണ് എന്താ പറയുന്നത് അവിടെ സ്കീം ദാറ്റ് യൂസസ് പാരിറ്റി ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ എറർ ഓക്കേഡ് വിത്ത് ഇൻ ദ മെസ്സേജ് ആൻഡ് ദർ ഫോർ now with all p every and then each bit position has a parity bit in other words b0 from each character in the message is xored with b0 from all the other characters in the message similarly b1 b2 and so on xored in their respective bits for all characters in the message essentially lrc is the result of xoring the character codes that make up messages whereas VRC is the XORing of the bit within the single character. So, that's what we have to do. In LRC, all codes are the character code. We have to XOR. We have to do it in VRC. We have to do it in one character. With LRC, even parity is generally used. Whereas VRC, old parity is generally used. So, this is very important. This is the second method. Okay? Now, the LRC bits are computed. the transmitter while the data are being sent and then appended to the end of the message as redundant character in the receiver the lrc re- recomputed from the data and recombined computed lrc compared with the appended at the message if the two lrc uh, check some uh, characters are the same most likely no transmission error has occurred they are different one or more transmission error occurred like in the check some ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പോ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ ടെക്നിക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കുക എസ് ടേക്ക് സ്കോപ്പുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് 
പക്ഷെ കുറെ റൂൾസ് ആണ് പറയുന്നത് അത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഭാഗം ഫിനിഷ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇന്നത്